नमस्कार सब जाना आज हम डिप्लोमा इन सीविल इंजीनियरिंग को मेकानिक्स अफ स्ट्रक्चर को यूनिट टू बा सीम्पल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन यूनिट हम यूनिट टू तेस हमी थ्योरी पर्सन लेक्चर वन हम डिस्कस कर गई रहें कृपया भिडियो अंतिम समय हेदि होगा भिडियो सुरू कर भाग अगड़ी ये हम चैनल में कोई नया हो कृपया प्रशांत वाइटी चैनल सब्सक्राइब करी नजिक बेल आइकन तो बन नबिर्सिहला रामी संग सोशल मीडिया में जोड़ना चाहूँ डिस्क्रिप्सन बक्स में लिंक राखी फेसबुक इंस्टाग्राम को तैंबड़ हमें फलो कर नजाने का प्रश्न सो सकूँ और सीम्पल स्टेस एंड स्टेन्ट हम लेसन में लेक्चर वन में हमें सम टेक्निकल स्टम रखा था कुछ ये टर्म्स एक्जाम में सोधी रखा टू मक्स को सिक्स मक्स को फोर मक्स को है सिक्स मक्स को तीन टाइम टर्म्स सो टू प्रत्येक टर्म्स को टू मक्स कैरी कर कहीं हजर हुक्स लिफाइन हुक्स लगे सो हो कि रिले कसप्लेन द रिनेसन क्रेस स्ट्रेन रिनेसन अफ माइंड स्किल सो यो पर्सन हजर के अगड़ी को सानों टंग टेक्निकल टर्म्स घुसा छोड़े सोचे हो कहीं कहीं पोजेंस रेस ये सोला कहीं मोडुलस अफ रिजिडिटी सोला कहीं बर्क मोडुलस तो कहीं यो मोडुलस तेल हम आज फर्स्ट लेक्चर भाई हम टेक्निकल टर्म्स रहने अब टेक्निकल स्टम में हमें के पढ़् पर्व भादा हुक्स ल सुरू में हम सुरू पोइ हम हुक्स ल हुक्स लो भादा यो हुक्स जहाँ यो ल हो जहाँ चाहे स्ट्रेस रेन हम प्रोपोर्सनल होने इस लैंग्वेज लेखने वाले द स्ट्रेस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट को स्ट्रेस हम स्ट्रेनस प्रोपोर्सनल डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल होने तो भाई हमें हुक्स लेकिन कर स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन सीग्मा इज इक्वल टू हम एप्सिलन इस एप्सिलन भिग्मा भाई सीग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलन वेर ई इज इक्वल टू कंस्टैंट कंस्टैंट मोडुलस अफ इलास्टिटी हुक्स में हम ई को कंस्टैंट मोडुलस अफ इलास्टिटी हो अब जाऊँ हमें अर्क पोइंट हम पोजेंस रेसिओ पोजेंस रेसिओ हम वास्तव में इसको वास्तव में डेफिनेसन हेने पोजेंस रेसिओ को रेसिओ अफ लैटरल स्ट्रेन तो लिनियर स्ट्रेन हो ये लेखे भैन कहीं हमें थोड़े टर्म्स होने थोड़े लैंग्वेज लेख् पड़ने होगी सानों लैंग्वेज पढ़् वेन अ बड़ी सब्जेक्टेड टू अ लोड जब बड़ी में लोड लग् देन इट्स लिनियर डायमेंडल एक इंक्रीज को लिनियर डायमेंसन से हम इंक्रीज होता बढ़ द लैटरल डायमेंसन डिक्रीज कुछ बड़ी में हम लोड एप्लाई करने वाले तेजर एप्ला लिनियर डायमेंसन बन बढ़ लैटरल डायमेंसन घट फर इलास्टिक मटेरियल अब हमें इलास्टिक मटेरियल लिंव विद इन द रेंज अफ इलास्टिक लिमिट फर इलास्टिक मटेरियल विद इन द रेंज अफ इलास्टिक लिमिट द लैटरल स्टेन इज प्रपोर्सनल टू द लिनियर स्टेन एंड द कंस्टैंट प्रपोर्सनैलिटी लैटरल स्ट्रेन इज प्रपोर्सनल टू द लिनियर स्टेन एंड द कंस्टैंट प्रपोर्सनैलिटी इज नन एज पोइन रेसिओ इस हमें पोइन रेसिओ भाई लैटरल स्ट्रेन स्ट्रेनस प्रपोर्सनल हो कि ना एंड द कंस्टैंट अफ प्रपोर्स एंड द कंस्टैंट अफ प्रपोर्सनैलिटी इज नन एज पोइन्स रेसिओ म्यू हम कंस्टैंट अभी हमें म्यू में राख्यों म्यू बन हम पोइन्स रेसिओ हो रहा हजार बुझ्पर् ये बुझ्न भाई वेर अब म्यू में कहीं कहीं हमें म्यू इजिकल टू वन बाई यम भी लिखे भेटिंस हमें कुछ कुछ किताब में म्यू वन वन बाई यम भी हो इसको भैल्यू हो म्यू इजिकल टू वन बाई यम लेखना पाइयो यहाँ से ठीक है पोजिशन रेस यहाँ से बुझ्न भाव लगे जब हम लेटर स्टेन रिनेर एक्स स्टेन हम पर्फर्मेंस होता है तेरा सर्टेन कंस्टेन आज तो कंस्टेन में हमें के पोजेंस रेस भाई कर पोजेंस रेस हम फरक फरक अब्जेक्ट को फरक फरक होता हेन त एलुमिनियम को पोजेंस रेस फरक होगा कपर को फरक होगा स्टील को फरक होगा ब्रास ब्रोन्ज कंक्रीट कास्ट आइरन फरक फरक मटेरियल को फरक फरक पोइन से ये कुछ हमें बुझ्पे सुरू में ते पी आऊ मुडुलस अफ रिजिडिटी मुडुलस अफ रिजिडिटी के भादा खेल इट इज द रेसिओ अफ सियर स्ट्रेस टू सियर स्टेन को सियर स्ट्रेस रियर स्टेन को रिनेसन के हम अथवा केसिओ हम भादा मुडुलस अफ रिजिडिटी वेर मैथमेटिकल हजार हेन सकूँ सियर स्ट्रेस को टाउ सियर स्ट्रेन को ठीटा हो जी इज इक्वल टाउ बाई ठीटा यहाँ पर हम मोडुलस अफ रिजिडिटी आयो आयो अब यंग मोडुलस हेन यंग मोडुलस हम के भादा इट इज द रेसिओ अफ लंगल स्ट्रेस टू द लंगल स्ट्रेन लंगल स्ट्रेस अफ लंगल स्ट्रेन को हम यंग मोडुलस हो जहाँ से हमें यंग मोडुलस ई लिड कर ई बन यंग मोडुलस के हमें डिड कर अब यहाँसम भाव आऊ बर्क मोडुलस बर्क मोडुलस भाई इट इज द रेसिओ अफ नर्मल स्ट्रेस टू द भोलिमेटिक स्टेन को नर्मल स्ट्रेस भोलिमेटिक स्टेन को रेसिओ नर्मल स्ट्रेस भोलिमेटिक स्टेन को रेसिओ हम बर्क मोडुलस हो इट इज डिनोडेड बाई के लेकिन फरक पड़ेन बर्क मोडुलस 
पनि यो बुझ्न पर्यो के नर्मल स्ट्रेस लाई भोलुमेट्रिक स्ट्रेन यदि बुझ्न पर्यो यो चाहिँ हाम्रो लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेस र लङ्गिट्युडिनल स्ट्रेस हो भने नर्मल स्ट्रेस र भोलुमेट्रिक स्ट्रेन यदि बुझ्न पर्यो वर्क मोडुलसको लागि है त त्यसैगरी चाहिँ अब हामी स्ट्रेस स्ट्रेस भनेको के हो स्ट्रेस भनेको इट इज डिफाइन एज द इन्टरनल फोर्स इन्टरनल फोर्स अफ रेजिस्टेन्स पर युनिट क्रसेसनल एरिया अफर्ड बाई अ बडी एगेन्स्ट द डिफाइनमेसन भनेको रेजिस्टेन्स मटेरियलको रेजिस्टेन्स बाई त्यसको क्रसेक्सन भनेको हाम्रो के हो स्ट्रेस हो यति बुझ्न पर्यो कि रेजिस्टेन्स अफर्ड बाई अ मटेरियल्स अपन क्रसेक्सन एरिया भनेको हाम्रो के हो स्ट्रेस हो अब जाऊँ स्ट्रेनतिर अब स्ट्रेन भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज डिफाइन एट द चेन्ज इन डाइमेन्सन टू द ओरिजिनल डाइमेन्सन सुन्नु है चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ चेन्ज इन एरिया अपन ओरिजिनल एरिया चेन्ज इन भोलुम अपन ओरिजिनल भोलुम त्यो सबै भनेको के हो स्ट्रेन हो भनेको चेन्ज इन डाइमेन्सन अफ द बडी टू द ओरिजिनल डाइमेन्सन भनेको त्यो हाम्रो के स्ट्रेन हो ड्यू टू चेन्ज इन सेप एन्ड साइज द एक्सटर्नल लोड इज एप्लाइड म्याथमेटिकली स्ट्रेन भनेको के हुँदाखेरि चेन्ज इन डाइमेन्सन अपन ओरिजिनल डाइमेन्सन यसको युनिट मानौँ मिटर होला यसको मिट युनिट मिटर होला मिटर मिटर काट्यो भनेपछि इट इज युनिटलेस द्याट इज नो युनिट भनेको छ स्ट्रेन भनेको इट इज युनिटलेस अथवा नो युनिट अब भोलिमेट्रिक स्ट्रेन भनेको के हो भोलिमेट्रिक स्ट्रेन भनेको भोलुम बढ्न पर्यो भनेको चेन्ज इन भोलुम अपन ओरिजिनल भोलुम भनेको इट इज डिफाइन एट द चेन्ज इन भोलुम टू द ओरिजिनल भोलुम म्याथमेटिकली भोलिमेट्रिक स्ट्रेन भनेको चेन्ज इन भोलुम अपन ओरिजिनल भोलुम यहाँसम्म ठिक छ हो भोलिमेट्रिक स्ट्रेन भनेको नि बुझ्नुभयो अब बुझ्न पर्यो टेन्साइल स्ट्रेन अब टेन्साइल स्ट्रेन भनेको के भन्दाखेरि इट इज डिफाइन एट द इन्क्रिज इन लेन्थ भनेको टेन्सन हो त बाहिर तान्ने यो अपडेट छ यसलाई बाहिर तान्यो तान्दाखेरि यसको लेन्थ बढ्यो हो कि होइन इट इज डिफाइन एज द इन्क्रिज इन लेन्थ भनेको कति लेन्थ बढ्यो सुरुमा यो अब्जेक्ट यतिसम्म थियो लेन्थ बढेर यो डेल्टा ए यहाँ यहाँसम्म आयो भनेपछि चेन्ज इन लेन्थ भनेको डेल्टा यल हो हो कि होइन भनेको ओरिजिनल लेन्थ भनेको डेल्टा यल अपन यल भनेको यो टेन्साइल स्ट्रेन्स हो स्ट्रेन हो बुझ्नुभयो इन्क्रिज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल भयो अब कम्प्रेसिभ स्ट्रेन भनेको के हो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन भनेको यताबाट पनि धक्कल नपर्यो यताबाट पनि धक्कल नपर्यो भनेको खुम्चिनी भयो हो कि होइन दुई साइडतिर धक्कलदाखेरि खुम्चिन्छ नि त कुनै पनि अब्जेक्ट भनेको सुरुमा यसको लेन्थ यहाँसम्म थियो यी खुम्छ र यहाँ आयो भनेपछि डेल्टा यल खुम्छ्यो भनेपछि डिग्रिज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ भनेको इट इज डिफाइन एज द डिग्रिज इन लेन्थ अन्डर द एक्सन अफ कम्प्रेसिभ फोर्स यो चाहिँ अन्डर अन्डर द एक्सन अफ कम्प्रेसिभ फोर्स किनकि कम्प्रेसिभ स्टेन हो अनि यो चाहिँ अन्डर द एक्सन अफ टेन्साइल लोड किनकि हुन्छ टेन्साइल स्टेन हो भनेपछि फिगरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ म्याथमेटिकली कम्प्रेसिभ स्टेन भनेको डिग्रिज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ भनेको हाम्रो के कम्प्रेसिभ स्टेन यति नै हो हाम्रो आजको लेक्चर वान भिडियो मन पर्छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी नजिकैको बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला हस्त धन्यवाद गुड बाई टेक केयर सब्सक्राइब प्रशान्त वाई टी